പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ബേസിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നുള്ള പാഠഭാഗമാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലായി റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും അതിൻ്റെ വിവിധ ടൈപ്പുകളും അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും കപ്പാസിറ്റേഴ്സിൻ്റെയും പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോമ്പണൻ്റാണ് ഇൻഡക്റ്റേഴ്സ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് കാര്യമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ശേഷം ഈ മൂന്ന് കോമ്പണൻസും കൂടെ വരുന്ന സർക്യൂട്ടുകൾ പിന്നെ റെസിഡൻസ് സർക്യൂട്ടുകളെന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഫിൽട്ടർ സർക്യൂ സർക്യൂട്ടുകളെന്നും രണ്ട് ലെവലിലായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാഠഭാഗം എന്ന് എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡക്ടർ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ആൻ ഇൻഡക്ടർ അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഒരു പാസീവ് കോമ്പണൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പാസീവ് കോമ്പണൻ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാണെങ്കിൽ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യും മാഗ്നറ്റിക് എനർജിൻ്റെ ഫോമിൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടർ ഈസ് എ പാസീവ് കോമ്പണൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ടു സ്റ്റോർ എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് എനർജി വെൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് പാസ്ഡ് അപ്പോൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പം എനർജി മാഗ്നറ്റിക് എനർജിൻ്റെ ഫോമിൽ ഈ പാസീവ് കോമണൻ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും ഇപ്പോൾ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ മെയിൻ ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് സിഗ്നൽസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും വേറെ സ്റ്റോർ എനർജി നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് കൺ സിഗ്നൽസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടൻസ് ഒരു ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ ഇൻഡക്ടൻസ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ വോൾട്ടേജ് ടു ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കറണ്ട് സർക്യൂട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കറണ്ടിനാണ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇൻഡക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടേഴ്സിനെ നാല് രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് എയർ കോർ ഇൻഡക്ടർ രണ്ടാമത്തത് അയൺ കോർ ഇൻഡക്ടർ മൂന്നാമത്തെ അയൺ പൗഡർ ഇൻഡക്ടറും നാലാമത്തെ ഫെറൈറ്റ് കോർ ഇൻഡക്ടർ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് എയർ കോർ ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എയർ കോർ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടൻസ് കുറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്ന സർക്യൂട്ടും ഇൻഡക്ടൻസ് കുറഞ്ഞ യൂസ് നമ്മൾ ഇൻഡക്ടൻസ് കുറഞ്ഞ സർക്യൂട്ട്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എയർ കോർ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എയർ കോർ പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ അതിൽ കോറ് പറഞ്ഞ സാധനം എയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഉള്ള സാധനമാണ് കോർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ കോർ എയർ കോറിൽ എയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഒരു കോറില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാണെങ്കിൽ കോർ ലോസും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് മാറിയതാണ് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇതാണ് അയൺ കോർ ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അയൺ കോർ ഇൻഡക്ടർ പേര് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കോർ എന്തായിരിക്കും അയൺ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫങ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഓഡിയോ എക്യുപ്മെൻസിലാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റഡ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കപ്പാസിറ്റി ആയിരിക്കും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കപ്പാസിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടേഴ്സിൽ പിന്നെ ഈ തേർഡ് ടൈപ്പാണ് അയൺ പൗഡർ ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞത് അയൺ പൗഡർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോർ ഉണ്ടാക്കിയത് അയൺ ഓക്സൈഡ്സിന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കോർ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇനി ഇത് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചാണെങ്കിൽ ദ മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സ്വിച്ചിങ് പവർ സപ്ലൈസിൽ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഫെറൈറ്റ് കോർ ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഫെറൈറ്റ് കോർ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോർ ഉണ്ടാ
ഇത് മൂന്നും കൂടെ വരുന്ന സർക്യൂട്ടുകളെ നമ്മൾ റെസനൻസ് സർക്യൂട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസനൻസ് സർക്യൂട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസനൻസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ ഫിനോമിനൻ അറ്റ് വിച്ച് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് മാക്സിമം ഫോർ എ ഗിവൺ ഫ്രീക്വൻസി അഥവാ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ സർക്യൂട്ട് മാക്സിമം കറണ്ട് നൽകുക എന്ന ഫിനോമിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നമ്മൾ റെസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് രൂപത്തിൽ സർക്യൂട്ടിൽ വരാം നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ആർ എൽ സി എന്നുള്ളത് ആർ എൽ സി എന്നുള്ളത് സീരീസായിട്ട് വരാം അതല്ലെങ്കിൽ പാരലലായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ സീരീസായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനെ സീരീസ് ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ടുകൾ എന്നും പാരലലായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനെ പാരലൽ ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ടുകൾ എന്നും പറയും ഇനി ഓരോന്നും എന്താണ് നോക്കാം എന്താണ് സീരീസ് ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ട് എന്താണ് പാരലൽ ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ സീരീസ് ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് റെസിസ്റ്ററും ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററും ഇത് ശ്രേണിയിൽ അഥവാ സീരീസിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം സർക്യൂട്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ ആർ എൽ സി സീരീസ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഈ മൂന്ന് കോമ്പൗണ്ടിലൂടെയും ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ടിൻ്റെ സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് മെയിൻസിൽ നിന്ന് ഹെവി കറണ്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അതിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം അവസരങ്ങളിൽ അത്തരം ആവശ്യങ്ങൾ വരുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ഈ സീരീസ് ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ടുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി പാരൽ ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ട് എന്താണെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ റെസിസ്റ്റർ ഇൻഡക്ടർ കപ്പാസിറ്റർ ഇത് പാരൽ ആയിട്ട് ഘടിപ്പിക്കുക ഒരു സർക്യൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ പാരൽ ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് പാരലൽ റെസനൻ സർക്യൂട്ട് എന്നും പറയാം ഒരു പാരലൽ ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ടിൽ ഈ മൂന്ന് കോമ്പൗണ്ടിനും കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവും ഈ ഓരോ കോമ്പൗണ്ടിലും അതിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് അനുസരിച്ച് ഇമ്പിഡൻസ് വാല്യൂ അനുസരിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും ഇനി ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ടുകളുടെ ചില ഉപയോഗങ്ങൾ നോക്കാം റേഡിയോയിൽ ട്യൂണിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കും നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേഷനുകളിലെ സ്റ്റേഷനുകൾ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്യൂണിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ ടി ടി വി റിസീവേഴ്സിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഈ ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ടുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സീരീസ് ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ടുകൾ വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പാരലൽ ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ടുകൾ കറണ്ട് ആംപ്ലിഫയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വേറൊരു ഉപയോഗം ഇത് ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ടുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ അവസാനം പറഞ്ഞത് അഥവാ ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ടുകൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൂടെ എന്താണോ കടന്നു പോകേണ്ടത് അവയെ കടത്തി വിടുകയും ബാക്കിയുള്ളവയെ തടഞ്ഞു വെക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ടിലും ഒരു ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഏത് കോമ്പോണൻ്റാണോ അതിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടത് അവയെ കടത്തി വിടുകയും ബാക്കിയുള്ളവയെ തടഞ്ഞു വെക്കുകയും ചെയ്യും ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ എ സി കോമ്പോണൻറ്റുകളെ തടഞ്ഞു വെക്കുകയും ഡി സി കോമ്പോണൻറ്റിനെ കടത്തി വിടുകയും ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രത്യേകം ഇത്തരം ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട് ആ ജോലിയാണ് ചെയ്യുക ഇനി വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക പരിധിക്കുള്ളിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയെ കടത്തി വിടുകയും ബാക്കിയുള്ള ഫ്രീക്വൻസികളെയെല്ലാം തടഞ്ഞു വെക്കുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് സാധ്യമാവും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫിൽറ്ററുകളെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പഠിക്കാം ഈ ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ടുകളെ അത് കടത്തിവിടുന്ന ഫ്രീക്വൻസിക്കനുസരിച്ച് നാലായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അവ താഴെ പറയുന്നവയാണ് ലോ പാസ് ഹൈ പാസ് ബാൻഡ് പാസ് ആൻഡ് ബാൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് അത് പേരുകൾക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസും വരുന്നത് അപ്പോൾ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസികളെ മാത്രമേ അത് കടത്തി വിടുകയുള്ളൂ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയെ തടഞ്ഞു വെക്കും
നൂറിൻ്റെയും അൻപത് ഹെഡ്സിൻ്റെയും നൂറ് ഹെഡ്സിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അൻപതും അൻപതിൻ്റെയും നൂറിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഫ്രീക്വൻസികൾ മാത്രമേ ആ ഫിൽറ്റർ കടത്തി വിടുകയുള്ളൂ അതിന് താഴെയുള്ളതോ മുകളിലുള്ളതോ ആയ ഫ്രീക്വൻസികളെ കടത്തി വിടില്ല അതാണ് ഈ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് ബാൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഫിൽറ്ററിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ബാൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ ബാൻ പാസ് ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക പരിധിക്കുള്ളിൽ വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസികളെ മാത്രം കടത്തിവിടുന്നവയാണ് ബാൻ സ്റ്റോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക പരിധിക്കുള്ളിലെ ഫ്രീക്വൻസികളെ തടഞ്ഞു വെക്കുകയും അതിന് താഴെയും മേലെയും ഉള്ള ഫ്രീക്വൻസികളെ കടത്തി വിടുകയും ചെയ്യും ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ അൻപത് ഹേർട്സിനും നൂറ് ഹേർട്സിനും ഇടയിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ അൻപതിനും നൂറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയെ തടഞ്ഞു വെക്കുകയും അൻപതിൽ താഴെയും നൂറിൽ മേലെയുമുള്ള ഫ്രീക്വൻസികളെ കടത്തി വിടുകയും ചെയ്യും അതാണ് ബാൻ സ്റ്റോപ്പ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ടുകൾക്ക് ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ചിലവ താഴെ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ മ്യൂസിക് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഈക്വലൈസേഴ്സ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പവർ സെക്ടറിൽ നോയ്സ് ഫ്രീ പവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ സർക്യൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് റേഡിയോ ട്യൂണിങ്ങിന് അതേപോലെ ചാനൽ ട്യൂണിങ്ങിനൊക്കെ ഈ സർക്യൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് രംഗത്തും ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ടുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ റെസനൻസ് സർക്യൂട്ടുകൾ ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ടുകൾ ഇവയെക്കുറിച്ചും വിശദമായിട്ട് തന്നെ നാം പഠിച്ചു ക്ലാസ് കേട്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു